റൂട്ട് ലോക്കസ് പാർട്ട് ടുവിന്റെ ക്ലാസ് ആണെന്ന് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യും നോക്കാം സ്കെച്ച് ദ റൂട്ട് ലോക്കസ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ജി എസ് എച്ച് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ എസ് ഇൻ ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു എസ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ജി എസ് എച്ച് എസ് ജി എസ് എച്ച് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ എസ് ഇൻ ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു എസ് പ്ലസ് ഫൈവ് സ്കെച്ച് ദ റൂട്ട് ലോക്കസ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ലോക്കസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു ആറ് റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പോകും സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് പോൾസ് ആൻഡ് സീറോസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കും ജി എസ് എച്ച് എസ് നോക്കും കെ ബൈ എസ് ഇൻ ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു എസ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് പോൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് പോൾസ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് സോ സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് സോ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് പോൾസ് ത്രീ ഇസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് പോൾസ് അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സീറോസ് അങ്ങനെ ഒരു സീറോ ഇല്ല സോ ഇസ് എറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് പോൾസ് ആൻഡ് സീറോസ് നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് പോൾസ് മൂന്നും നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സീറോസ് ഒന്നുമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി മൈനസ് ഇസെറ്റ് എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് റൂട്ട് ലോക്കസ് ബ്രാഞ്ചസ് ഗോയിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി നമ്പർ ഓഫ് റൂട്ട് ലോക്കസ് ബ്രാഞ്ചസ് ഗോയിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി നമ്പർ ഓഫ് റൂട്ട് ലോക്കസ് ബ്രാഞ്ചസ് ഗോയിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ട് ലോക്കസ് ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ എണ്ണം പി മൈനസ് ഇസെറ്റ് ആണ് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ റീസൺ ഓരോ റൂട്ട് ലോക്കസ് ബ്രാഞ്ചും അതിൻ്റെ സ്റ്റാർസ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് പോൾ ഓരോ റൂട്ട് ലോക്കസ് ബ്രാഞ്ചും ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് പോളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എൻ സെറ്റ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സീറോ അപ്പോൾ റൂട്ട് ലോക്കസിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് പോളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സീറോയിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ മൂന്ന് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സീറോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് പോളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചും അതുപോലെ ഈ മൂന്ന് സീറോയിൽ വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എൻഡ് ചെയ്യും സോ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് പോളിൽ നിന്ന് ഓരോ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് പോളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ച് അതാത് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് പി വൺ ഇസെറ്റ് വൺ പി ടു ഇസെറ്റ് ടു പി ത്രീ ഇസെറ്റ് ത്രീ അങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് ലോക്കസ് ബ്രാഞ്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് പോളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അത് കറസ്പോണ്ടിങ് സീറോയിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പം ഒരു ഇവിടെ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീയും ഇസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ പി വൺ പി ടു പി ത്രീ മൂന്ന് പോളുകളുണ്ട് ഇസെറ്റ് വൺ ഇസെറ്റ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ പി വൺ വന്ന് ഇസെറ്റ് വണ്ണിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും പി ടു ഇസെറ്റ് ടുവിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും പി ത്രീക്ക് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സീറോ ഇല്ല അത് കാരണം അത് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക പോളിൽ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് പോളിൽ തുടങ്ങുന്ന റൂട്ട് ലോക്കസ് ബ്രാഞ്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സീറോയിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും അഥവാ സീറോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എവിടെ പോയി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ അപ്പോൾ പി മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഗോ ഇൻ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇപ്പം ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്ന എത്ര ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാവും നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് പോൾസ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സീറോസ് പി മൈനസ് ഇസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ അത്രയും ബ്രാഞ്ച് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകും അപ്പം ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി തോന്നുന്നു നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആകാം ജി സച്ച് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ എസ് ഇൻ ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു എസ് പ്ലസ് ഫൈവ്
minus 1 minus 5. Pol and cross chin and go to the S is equal to 0 minus 1 minus 5. Pol of the cross chin and go to the other part. In zero, so no zero zilla. Upon moon the pole of the moon the pole in the moon branches start to you. A moon the branch of every day. Number of poles P minus Z that is 3 minus 0 equal to 3. Three branches infinity like it. Okay. Up so, in root 2, this step 2. Existence of root locus branch on the negative real axis. Negative real axis is yeah. zero to minus infinity to zero. Anna. Negative real axis. And negative real axis is the root locus branch. So, we have to start the root locus branch. We have to start the root locus branch. We have to start the root locus branch. Start the that is the start of the root locus. This portion is root locus. Between 0 and 1. Between 0 and 1 branch exits. I am going to check it. That is 0 and 1. That is the point. That is the test point. That is the right leg. Number of poles and zeros on the right half. In the right leg. This order is the root locus branch. Now, this is the test point. That is the right leg. That is the right leg. So, the root locus branch exists. So, 0 to 1 is the portion of the root locus branch. That is the red one. Then, 0 is the same. This is the one that is branched. It is not the open pole. It is the one that is branched. If the one is branched, it will go to the one. If you want to go to the one, you can go to the one. If you want to go to the test point, Test point itu tak lain dengan banyak dua sesat tetra pol itu lalu trend. Adi even number ana. Apo urik kira i one minus one nama barai nama pol itu tu scatter ina branch. Urik kira ingat tak kita boleh la. Ada zero ke dua sesat tetra pol. Ada reason beri dia. I portion root locus excess dia tu ada reason. I pada i itu test point itu tak lalu. Adi dia right part ni la trend number of total number two ane. Adi ur even number ana tu orang dah le. This portion of the root locus is not the same. This minus 1 is 5, the root locus is not the same. 0 is not the same. Then minus 1 is the same. Then the branch is the same. 0 is the same. Now we have to do the second step. Let's start the second step. Let's start the second step. Minus 5 is not the same branch. If you don't have any more branch, you don't have any more branch. You don't have any more branch. Now, let's take a test point. And right to left, 1, 2, 3. 3 is not the same branch. Minus 5 is not the same branch. Root locus branch. Where is the branch? Infinity. 0, 1, 0. Then, minus 1, minus 1. 3 is the same branch. Minus 5 is the same branch. Infinity. So, now, Step 3. We have to go to the branch of infinity. We have to go to infinity. We have to go to the direction. We have to go to the direction. We have to go to the asymptotes. Asymptotes in the direction. We have to go to infinity. We have to go to the straight lines. We have to go to the particular angle. So, we have to go to the asymptotes. If we have three branches, we will go to the moon. Then we will go to the moon. Three numbers. If we have three angles, we will go to the moon. Then 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 we will go to the angle of the moon. That's why these asymptotes are meeting the point. 
meeting point of asymptotes on the negative real axis adine centroid nu parayum centroid centroid c ude formula c is equal to sigma p minus sigma z by p minus z p minus z and n aanu kandatha appo sigma p minus sigma z by p minus z appo centroid nu kandupidikkam sigma p p nokki 0 minus 1 minus 5 avana sigma p minus sigma z adu 0 by p minus z 3 So, minus 6 by 3. Minus 2 ആണ് സെൻട്രോയിഡ് അതായത് നമ്മുടെ മൂന്ന് അസിൻട്രോട്ടുകളും മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മൈനസ് ടു നമുക്കൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രോയിഡ് സോ സെൻട്രോയിഡിലാണ് അസിൻട്രോട്ട്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഈ അസിൻട്രോട്ട്സ് മൂന്ന് അസിൻട്രോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ മൂന്നിൻ്റെയും ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫൈവ് എ വൺ ഫൈവ് എ ടു ഫൈവ് എ ത്രീ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫോർമുലയുണ്ട് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ക്യൂ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ മൈനസ് എൻ ഓർ പി മൈനസ് ഇസ് എറ്റ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ക്യൂ പ്ലസ് വൺ ബൈ പി മൈനസ് ഇസ് എറ്റ് ഇതാണ് ഫോർമുല അതിനകത്ത് ക്യൂ വേരീസ് ഫ്രം സീറോ ടു പി മൈനസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ആണല്ലോ സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ക്യു വേസ് ഫ്രം സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് എ വൺ കണ്ടുപിടിക്കും ഫൈവ് എ വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് എ വണ്ണും ഫൈവ് എ ടു രണ്ട് വാല്യൂസ് ഒരുമിച്ച് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ So that is equal to plus or minus 180 by 3. That is equal to plus or minus 60 degree. But and the angle of asymptotes are written. That is equal to 5A3. Plus or minus 180 into 2 into 1 plus 1 by 3. That is equal to plus or minus 180. That is equal to 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 minus 180. angle of asymptotes on the right phi a1 is equal to plus 60 phi a2 is equal to minus 60 phi a3 is equal to minus 180 appo nammade moonu branchukalum infinity like povunnathu plus 60 minus 60 minus 180 ennu parna lines load lines load aanu adhaayathu and asymptote load aanu infinity like povunnathu okay adha ee moonu asymptote galum real axis la evada meet cheyunu centroid la appo namukku aa lines varikkan plus 60 a1 asymptote a1 plus 60 asymptote a2 minus 60 asymptote a3 minus 180 a3 minus 180 so moon asymptote kandu moon infinity like povana okay അതിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി മൈനസ് ഫൈവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ബ്രാഞ്ച് എ ത്രീ വഴി മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകും ത്രൂ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫൈവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകുന്നു മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി മൈനസ് സീറോയിൽ തുടങ്ങുന്നതും മൈനസ് വണ്ണിൽ തുടങ്ങുന്ന ബ്രാഞ്ചും എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോവുക അതിന് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എ വണ്ണും എ ടു പക്ഷെ ഇവ രണ്ടും ഈ പോർഷനിൽ വെച്ച് കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് സോ ദർ ഇസ് എ ബ്രേക്ക് അവേ പോയിന്റ് സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഫൈൻഡിങ് ബ്രേക്ക് അവേ പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈൻഡിങ് ബ്രേക്ക് അവേ പോയിന്റ് എപ്പോഴാണ് ബ്രേക്ക് അവേ പോയിന്റ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോളുകളിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഓ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ സഞ്ചരിച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിയൽ ആക്സസിൽ മീറ്റ് ചെയ്താൽ അവ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് സീറോസ് ഒരേപോലെ രണ്ട് സീറോസ് വരെയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്രാഞ്ചുകൾ റിയൽ അതിലേക്ക് വരുന്ന ബ്രാഞ്ചുകൾ റിയൽ ആക്സസിൽ ടെർമിനേറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് വരും അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ബ്രേക്ക് അവേ പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ബ്രേക്ക് അവേ
നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എടുക്കണം വൺ പ്ലസ് ജി എസ് എച്ച് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പ്ലസ് എ ബൈ എസ് സി ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എസ് സി ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എസ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എസ് ക്യൂബ് മൈനസ് സിക്സ് എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എസ് ഇതാണ് കെ സോ കെ ഇൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എസ് ബ്രേക്ക് ഇതേ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സോൾവ് ഡി കെ ബൈ ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാം ഡി കെ ബൈ ഡി എസ് എത്രയാണ് മൈനസ് ഫോർ എസ് ത്രീ എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൽവ് എസ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് എവേ പോയിന്റ് കിട്ടും വിൽ ഗെറ്റ് ടു വാല്യൂസ് ഫോർ എസ് എസിന് ടു വാല്യൂസ് കിട്ടും അതിൽ ഏത് വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഓഫ് എസ് ഫോർ വിച്ച് കെ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഏത് വാല്യൂ ഓഫ് എസിനാണോ കെ പോസിറ്റീവ് ഇപ്പം നമുക്ക് എസിനൊരു വാല്യൂ കിട്ടി അത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇടുമ്പോൾ കെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ അതാണ് റിയൽ ബ്രേക്ക് അവേ പോയിന്റ് കെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ കെയിന് നെഗറ്റീവ് ആകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് എസ് ഇതിൻ്റെ റൂട്ടിന് നമുക്ക് കെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ബ്രേക്ക് അവേ പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാം ബ്രേക്ക് അവേ പോയിന്റ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ ത്രീ അതാണ് റിയൽ ബ്രേക്ക് അവേ പോയിന്റ് ആയി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ ത്രീ ആണ് റിയൽ ബ്രേക്ക് അവേ പോയിന്റ് അതിനാണ് കെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ആ പോയിന്റ് സീറോയ്ക്കും മൈനസ് വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കാണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം സീറോയ്ക്കും മൈനസ് വണ്ണിനും ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ാണ് ബ്രേക്ക് അവേ പോയിന്റ് ബ്രേക്ക് അവേ പോയിന്റ് ഇപ്പൊ ബ്രേക്ക് ഈ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളും മൈനസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്രാഞ്ചും സീറോയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്രാഞ്ചും ബ്രേക്ക് അവേ പോയിന്റിൽ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അസിൻറ്റോട്ട് വഴി ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോവാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം സോ അതാണ് റൂട്ട് ലോക്കസ് ബ്രാഞ്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചും റിയൽ ഇമാജിനറി ആക്സിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുകയാണ് അപ്പോൾ ഇമാജിനറി ആക്സിസ് ക്രോസിങ് പോയിന്റും കൂടി വരുന്നുണ്ട് സോ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ടു ഫൈൻഡ് ഇമാജിനറി ആക്സിസ് ക്രോസിങ് പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ഇമാജിനറി ആക്സസിൽ റിയൽ പാർട്ട് സീറോ ആണ് അല്ലേ ജെ ഒമേഗ ആണ് പുട്ട് എസ് സി സി ഇക്വൽ ടു ജെ ഒമേഗ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷനിൽ എസ് സി സി ഇക്വൽ ടു ജെ ഒമേഗ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇക്വേറ്റ് റിയൽ പാർട്ട് ടു സീറോ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ടു സീറോ അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇമാജിനറി ആക്സസ് ക്രോസിങ് പോയിന്റ് കിട്ടും അതിവിടെ പ്ലസ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ജെ റൂട്ട് ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ ജെ റൂട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് ജെ റൂട്ട് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മളെ റൂട്ട് ലോക്കസ് അപ്പോൾ നമ്മളെ റൂട്ട് ലോക്കസ് ഇമാജിനറി ആക്സസിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പ്രധാനമാണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ആ വാല്യൂയിൽ നമ്മുടെ ഗെയിൻ എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് കെ ഫോർ സ്റ